ത്രയംബകം வணக்கம் வேந்தரின் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்பிற்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதன்மை நிகழ்வுகள் மதுரை அழகர் கோவிலில் ஆடித்திருவிழா கொடியேற்றம் கோவிந்தா முழக்கத்துடன் பக்தர்கள் பங்கேற்பு தஞ்சை பெரிய கோவிலில் ஆஷாட நவராத்திரி மகா வராகி அம்மனுக்கு நவதானிய அலங்காரம் பெரம்பலூர் சாய்மதுரம் சாய்பாபா கோவிலில் வியாழன் வழிபாடு சிறப்பு ஆரத்தியில் பக்தர்கள் பங்கேற்பு மதுரை அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோவிலில் ஆடிப்பெருந்திரு விழா கோலாகலமாக தொடங்கியது இதில் பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர் திருமாலஞ்சோலை என்றழைக்கப்படும் மதுரை அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோவில் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாக போற்றப்படுகிறது இத்திருக்கோவிலில் ஆடிப்பெருந்திரு விழா வைபவத்தை ஒட்டி கொடிமரம் முன்பு ஸ்ரீதேவி பூதேவி உடனுரை கள்ளழகர் என்கிற சுந்தரராஜ பெருமாள் எழுந்தருளினார் பின்னர் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க பக்தர்களின் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பக்தி முழக்கமிடையே கொடியேற்றப்பட்டது ஆடிப்பெருந்திரு விழா தொடங்கியதை அடுத்து நாள்தோறும் வெவ்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலா நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற உள்ளது ஆரோகணம் எனக்குரியதான கொடியேற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது முதல் கால திருவிழாவாக அண்ணா வாகனத்தில் பெருமாள் எழுந்தருள்வார் இந்த பத்து நாட்கள் மற்றும் பெருமாள் சக்கரத்தாழ்வார் வெளி சாதிப்பதற்காக நம்ம கோவிலுக்கு பிரதான வாயிலான அந்த பதினெட்டாம் படி வாயில் வழியாக காலை மாலை இரு வேளைகளும் அந்த படிகளே இறங்கி மீண்டும் அந்த படிகளிலே ஏறி வருவார் அது மிக சிறப்பானது இந்த ஒன்பது நாட்கள் மட்டும் நட சேவிக்கக்கூடிய மிக ஆச்சரியமான சேவை தஞ்சாவூர் அருள்மிகு பெருவுடையார் திருக்கோவிலில் மகா வராகி அம்மனுக்கு ஆஷாட நவராத்திரியையொட்டி நவதானிய அலங்காரம் செய்யப்பட்டது இதனை ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டு தரிசனம் செய்தனர் தஞ்சை பெரிய கோவில் என்று போற்றப்படும் தஞ்சாவூர் அருள்மிகு பெருவுடையார் திருக்கோவிலில் தனி சன்னிதானத்தில் அருள் பாலிக்கிறார் மகா வராகி அம்மன் இந்த அம்மனுக்கு ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் ஆஷாட நவராத்திரி மிகவும் விசேஷம் அதேபோல் இந்த ஆண்டும் ஆஷாட நவராத்திரி விழா கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது ஏழாம் நாள் நிகழ்ச்சியில் வராகி அம்மனுக்கு நவதானியங்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது இதனை ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டு தரிசனம் செய்தனர் தொடர்ந்து நடைபெற்ற பக்தி இன்னிசை நிகழ்ச்சியை ஏராளமானோர் கேட்டு இங்குற்றனர் பெரம்பலூர் அருள்மிகு சீரடி சாய்மதுரம் சாய்பாபா திருக்கோவிலில் குருவார வியாழன் சிறப்பு ஆரத்தி வழிபாடு நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பெரம்பலூர் தீரன் நகரில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு சீரடி சாய்பாபா திருக்கோவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற இத்திருக்கோவிலில் பாபாவிற்கு உகந்த குரு வியாழனான இன்று சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது பின்னர் பல்வேறு மலர்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பஞ்ச தீப ஆராதனை நடைபெற்றது தொடர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனை பாடல்கள் ஆரத்தி வழிபாட்டு பாடல்கள் பாடப்பட்டன இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாய்பாபாவை வணங்கி மகிழ்ந்தனர்
புதுச்சேரி நயினார் மண்டபம் அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் நாகமுத்துமாரியம்மன் திருக்கோவிலில் சடல் உற்சவத்தை ஒட்டி முளைப்பாரி ஊர்வலம் நடைபெற்றது இதில் திரளானோர் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரி நயினார் மண்டபத்தில் உள்ள அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் நாகமுத்துமாரியம்மன் திருக்கோவிலில் முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு சடல் உற்சவம் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது தொடர்ந்து நாள்தோறும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக முளைப்பாரி ஊர்வலம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் முளைப்பாரி எடுத்து நாகமுத்து மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து புறப்பட்டு வந்தனர் பின்னர் முளைப்பாரியை கோவில் திருக்குளத்தில் விட்டு அம்மனை வழிபட்டனர் மதுரை அருள்மிகு ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் நடைபெற்ற திருப்பாவாடை தரிசனத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் மதுரை மீனாட்சிபுரத்தில் சௌராஷ்டிரா பிராமண பரிபாலன சபைக்கு பாத்தியப்பட்ட அருள்மிகு ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் ஆடி மாத முதல் நாளில் திருப்பாவாடை தரிசனம் நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டும் இந்த உற்சவத்தை ஒட்டி ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு சிறப்பு ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டன பின்னர் மூலவர் சன்னதி முன்பு திருப்பாவாடை தரிசனம் நடைபெற்றது இதில் பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தினர் மலர்கள் பழங்கள் புளியோதரை வடை உள்ளிட்டவை கொண்டு பெருமாள் திருமேனியும் படைக்கப்பட்டிருந்தது நல்ல மழை பொழிய வேண்டும் உலக கேமமாக இருக்க வேண்டும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பொருட்டு இந்த பாவாடை தரிசனம் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் இன்று நடைபெற்றது ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி மாதம் பாவாடை தரிசனம் நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவில் பாவாடை தரிசனம் முதல்ல திருப்பதியில் நடந்துட்டு இருக்க இப்போவும் திருப்பதிக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க ஆறு வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு பாவாட தரிசனத்துல வந்து திருப்பதி அலங்காரம் புளியோதரையில பண்ணிருக்காங்க புளியோதரையிலேயே சுண்டல் முந்திரி பருப்பு இது வடை முறுக்கு அப்பம் எல்லாமே எல்லாமே அலங்காரம் பண்ணிருக்காங்க சீனிவாச பெருமாள் வந்து நல்ல அலங்கார அமைப்பா இருக்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் முளைக்கொட்டு திருவிழா காமதேனு வாகனத்தில் அம்மன் வீதி உலா விவரம் விளம்பரடை விலைக்கு பிறகு நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவிலில் முளைக்கோட்டு திருவிழாவையொட்டி நடைபெற்ற வீதி உலாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று அம்மன் தரிசனம் செய்தனர் ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப இந்த மாதத்தில் விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் விவசாய பணிகளை தொடங்குவார்கள் இதையொட்டி மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆடியில் முளைக்கோட்டு திருவிழா நடத்தப்படுவது வழக்கம் இந்த விழா கடந்த பதினைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது விழாவின் மூன்றாம் நாளில் அம்மன் கிளிகூண்டு மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார் பின்னர் அம்மனுக்கு சிறப்பு ஆராதனைகள் நடைபெற்றதை அடுத்து பஞ்சமூர்த்திகளுடன் காமதேனு வாகனத்தில் வீதி உலா வந்தார் அப்போது இசை வாத்தியங்கள் முழங்கின இந்த விழா வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது அருள்மிகு மீனாசுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் இன்று மூன்றாம் திருவிழா அன்னை மீனாட்சி அனவல் இன்று காமதேனு வாகனத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார் அனைவரும் கண்டு தரிசித்து அருளுயுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்
இன்னும் ஆறு திருநாள் இன்னும் நடைபெற உள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தருமபுரியில் நடைபெற்ற சுமங்கலி பூஜையில் ஐநூற்று நான்கு பெண்கள் பங்கேற்று சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் தருமபுரியில் உள்ள தனியார் மண்டபம் ஒன்றில் ஸ்ரீ நாராயணி பிரார்த்தனா சபா சார்பில் நாராயணி அம்மன் சிலைக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டன குறிப்பாக ஆயிரத்தோரு அர்ச்சனையும் நடத்தப்பட்டது தொடர்ந்து மஞ்சள் குங்குமம் உள்ளிட்ட மங்கள பொருட்களுடன் நடைபெற்ற சுமங்கலி பூஜையில் ஐநூற்று நான்கு பெண்கள் பங்கேற்றனர் அவர்கள் அனைவரும் பூஜைக்குரிய சிறப்பு மந்திரங்களை கூறி வழிபாடு நடத்தினர் சிவகங்கை வீரமாகாளி அம்மன் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு விவரம் விளம்பரடை விளைக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன சிவகங்கை அருள்மிகு வீரமாகாலி அம்மன் கோவில் பூச்சொறிதல் திருவிழாவை முன்னிட்டு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு விளக்கேற்றி வழிபாடு நடத்தினர் சிவகங்கை காமராஜர் நகரில் அமைந்துள்ள குழந்தாபுரி என்றும் என்னும் அருள்மிகு அன்னை வீரமாகாளி அம்மன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆனி மாதம் பத்தாம் நாள் பூச்சொறிதல் விழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அறுபத்து நான்காம் ஆண்டு பூச்சொறிதல் விழா கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அதனைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்று பால்குடம் பூக்கரகம் அக்னிச்சட்டி முளைப்பாரி எடுத்தல் பூக்குழி இறங்குதல் என்று பக்தர்கள் நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி பூச்சொறிதல் விழாவும் இரவில் சிம்ம வாகனத்தில் திருவீதி உலாவும் நடைபெற்றது விழாவின் நிறைவு நாளில் திருவிளக்கு பூஜையை ஒட்டி அம்மனுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன பின்னர் நூற்று எட்டு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பெண்கள் குங்குமம் மற்றும் பூக்களால் அர்ச்சனை செய்து ஜோதியாக வீற்றிருக்கும் மகாலட்சுமியை வழிபட்டனர் நிறைவாக அம்மனுக்கு மகா தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்பட்டது அனைவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் குழந்தை பாக்கியம் தான் ஏற்பட வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல கல்வி கிடைக்கணும் படித்தவர்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வேண்டும் எல்லோரும் ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷங்கள் விழ வேண்டும் நல்ல மழை புடிய வேண்டும் நாம் செய்யக்கூடிய தொழில்கள் நன்றாக இருக்கணும் என்று வேண்டிக் கொண்டு எல்லோரும் ஆயிரத்தி எட்டு குங்கும் அர்ச்சனை செய்தார் அன்னையிடம் வேண்டும் மரம் கிடைக்கும் பாரம்பரியமான இந்த திருவிளக்கு பூஜை வெகு ஆண்டு காலமாக பூச்சொழுவு விழாவில் நிறைவு நாள் விழாவாக நடத்தப்படுகிறது இந்த பூத்திரு விழா அறுபத்தி நாலு ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன திருவிளக்கு பூஜையினால நம்ம குழந்தை இல்லாத ஒரு குழந்தை பெற கிடைக்கிறது கல்யாணம் நடக்காத கன்னி பெண்களுக்கெல்லாம் கல்வியாக நடக்குது திருமண ஆணவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல சாக்கல செல்வங்களும் தெரியணும் மாங்கல்ய பாக்கியம் நினைக்கணும் எல்லாத்தையும் வேண்டியதே வீரமாரியம்மன் கண்ணி திருநெல்வேலி மாவட்டம் வடமாவளிபுத்தூர் அருள்மிகு அக்னிமாலையம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற ஆடி திருவிழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் சங்கரன் கோவில் அருகே உள்ள வடமாவளிதூர் அருள்மிகு அக்னிமாலையம்மன் திருக்கோவிலில் அம்மன் சுயம்புவாக எழுந்தருளியுள்ளார் இக்கோவிலில் ஆடி திருவிழாவையொட்டி எலுமிச்சை பழங்களால் மாலை செய்து அம்மனை வழிபாடு செய்தனர் தொடர்ந்து ஏராளமான பக்தர்கள் பூக்குழு இறங்கி தங்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் விழாவையொட்டி அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அர்ப்பணித்தார்
இத்துடன் இன்றைய வேந்தரின் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்